നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോളം നോക്കാം ഫൈൻ ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസി ബ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ടു അവോയ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആപ്സലൂട്ട് പ്രഷറാണേ ആപ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ഹെഡാണ് ദ പമ്പ് ഹാസ് എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ പമ്പ് ഡ്രോസ് വാട്ടർ ഫ്രം എ സം ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ടു എ ടാങ്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ സം ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ദ പമ്പ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ടാങ്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ എബോവ് ദ പമ്പ് ആക്സസ് ദ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ വയൽ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ദ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ആർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ടേക്ക് എച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസി ബ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി തിയറി പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അതിൻ്റെ അതേ പ്രോബ്ലമാണ് വന്നേക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് റെസി ബ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ആണ് റെസി ബ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ടു അവോയ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതായത് മാക്സിമം സ്പീഡ് വരുന്നത് സെപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിലാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് വരുന്നത് ദ പമ്പ് ഹാസ് എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ പമ്പിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിലിണ്ടർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹെഡിലാണ് എച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ പമ്പ് ഡ്രോസ് വാട്ടർ ഫ്രം എ സം ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ടു എ ടാങ്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ സം ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ദ പമ്പ് ആക്സസ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതെന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് സക്ഷൻ ഹെഡാണ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ സം ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ദ പമ്പ് ആക്സസ് അത് തന്നേക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതായത് ഇത് സക്ഷൻ ഹെഡാണ് എച്ച് എസ് ബിലോ ദ പമ്പ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ടാങ്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ എബവ് ദ പമ്പ് ആക്സസ് അതായത് മുകളിലേക്കുള്ള ടാങ്കിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഡെലിവറി ഹെഡാണ് തന്നേക്കുന്നത് എച്ച് ഡി തേർട്ടീൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി ഹെഡാണ് ദ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൽ എസ് എൽ എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ വയൽ ദ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എൽ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക എച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ അതെങ്ങനെ എച്ച് സെപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഫൈൻ ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസി ബ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ടു അവോയ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഒക്കെ അറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് എച്ച് സെപ്പറേഷൻ പമ്പ് ഹാസ് എസ് പമ്പ് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പമ്പ് ഡ്രോസ് വാട്ടർ ഫ്രം എ സം ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ടു എ ടാങ്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത പമ്പ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ദ സംബിലേക്കുള്ള ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് സക്ഷൻ ഹെഡ് പിന്നെ ഡെലിവറി ടാങ്കിലേക്കുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് അപ്പോൾ ഗിവൺ ഡേറ്റ ആദ്യമേ എടുത്ത് എഴുതുക അറ്റ് വെച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിന്ന് ടെൻ പ
അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമേഗ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഐസിക്കൽ ടു ഇത്ര വന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സക്ഷൻ സൈഡിലുള്ള സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡിന് കൂടാൻ പാടില്ല തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആർ പി എത്തി കൂടാൻ പാടില്ല സക്ഷൻ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറി സൈഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെലിവറി സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെലിവറി സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലസ് എച്ച് ഡി മൈനസ് എച്ച് എ ഡി ആണ് നമുക്ക് ഡെലിവറി സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എച്ച് എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എച്ച് എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും എച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലസ് എച്ച് ഡി മൈനസ് എച്ച് സെപ്പറേഷൻ വരും അതിൽ നിന്ന് എച്ച് എഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഡി ബൈ ജി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഡി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിനോദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് എഴുതാം ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി മറ്റേ ഇത്രയും ഇൻറ്റർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെലിവറി സൈഡിലുള്ള മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി സെക്ഷൻ സൈഡിലുള്ള മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത്